Добрый день. Поступил следующий вопрос. Неоднократно натыкался в интернете на такое явление, как шизотемия или, шизотипическая, или шизофреническая психопатия, либо, выражаясь советским языком, велотекущая шизофрения, хотя не уверен, что все это синонимы. Правильно, не уверен. Однако вменяемого описания нигде нет, не считая антипсихиатрических негодований и так далее. Существует ли вообще такое явление? Также знакомство с теорией Кречмера родил вопрос, действительно есть ли взаимосвязь между конституцией, психотипом, темпераментом, характером человека и склонностью к заболеванию шизофрении. Иначе говоря, только ли из людей с шизоидным характером вербуются будущие обладатели шизофрении, или это имеет значение только при наличии гена, все остальное влияет только на активацию. Значит, так, по этому вопросу можно выделить не один, а целую кучу. Ну, во-первых, начнем с того, что Такие э, термины, как шизотимия, шизофреническая психопатия, ну или правильнее говорить шизоидная психопатия, а еще правильнее говорить шизоидное расстройство личности. И, наконец, велотекущая шизофрения или в современной классификации шизотипическое расстройство – это три совершенно разных явления. Автор совершенно правильно не уверен, что это синонимы. В чем разница? Если мы говорим о шизотимии, то это термин как раз-таки того самого Кречмера, и этот термин не является диагнозом. Это не стандартизированная вещь, и поэтому я бы не стал ее использовать в рамках моего канала. Почему? Потому что здесь есть разные формулировки. Опять-таки, вы можете посмотреть это легко, забив термин шизотимия в поисковик. И вы найдете разные трактовки этого явления. Но если говорить просто о переводе шиза расщепления, схизис расщепления, темия, а, характер, а, темия эмоциональной сферы настроения, а, обычно под термином шизотемия подразумевается изменение эмоциональной сферы по шизоидному шизофреническому типу. То есть отсутствие единства, гармонии, целостности эмоциональной сферы, наличие амбивалентности, амбитендентности, наличие противоположно направленных эмоций одновременно у человека, несбалансированность эмоциональной сферы, невозможность построить адекватное взаимодействие между эмоциональной, интеллектуальной, мистической, волевой сферой. Вот такое вот расщепление, схизис расщепления, то есть то, что лежит в основе шизофрении как заболевание, Отсутствие гармонии, отсутствие синтонности всех психических процессов, объединения в единую целую личность. А вот то же самое и в эмоциональной сфере, в сфере настроения. Вот это вот шизотимия. Но это, еще раз повторю, это термин, который не является стандартизированным. Это не диагноз вообще. И относится он в большей степени вот, а, как раз к работам Кречмана. Шизофреническая психопатия – термин сильно устаревший, более современный шизоидной психопатии, более современный, тот, который на сегодняшний день используется именно в качестве нозологии, в качестве диагноза – это шизоидное расстройство личности. Про расстройство личности мы уже много говорили, смотрим ссылку на экране. Что такое шизоидное расстройство личности? Опять-таки. Расстройство личности – это патология, которая возникает у человека в период формирования характера. Собственно, расстройство личности или психопатия – это патологически измененный характер. То есть характер, который имеет те или иные болезненно измененные черты, что, в свою очередь, неизменно приводит к социальной дезадаптации, к невозможности человека нормально и эффективно функционировать в социуме. Сохраняется эта особенность, патологическая болезненная измененность характера на протяжении всей жизни, кардинальных изменений не претерпевает и возможно говорить только о большей или меньшей степени адаптации человека к жизни в социуме. Если мы говорим о шизоидной психопатии, то опять-таки вы можете посмотреть ссылку на экране по а, диагностическим критерии различных видов психопатий. Если мы говорим про шизоидную психопатию, это опять-таки то, что я уже сказал про шизотимию, отсутствие целостности, отсутствие гармоничности в характере человека, четко выраженное наличие вот этих вот характерных для шизофрении трех или по-разному говоря четырех, а апатия, булия, аутизм, амбивалентность. То есть человек склонен к самоизоляции, человек не имеет высокого энергетического потенциала для достижения каких-то целей, для реализации своих задумок, планов и так далее. 
у человека присутствуют совершенно разнонаправленные мысли, желания, тенденции, влечения, эмоции. Все это идет, вот, как я уже в лекции про шизофрению, опять смотрим ссылку на экране, говорил, в растопырку. То есть не объединяется в рамках единой целостной личности, а все идет по отдельности. И э, все это сочетается с таким, в общем-то, достаточно э, ну, неактивным, вялым отношением к жизни, что ну что воля, что не воля, все равно. То есть вот такое вот э, шизоидное расстройство личности, которое приводит к тому, что человек эффективно функционировать не может. То есть шизотемия – это э, описание определенного изменения эмоциональной сферы, сферы настроения у человека, не привязанной к конкретной нозологии. А шизоидная психопатия, шизоидное расстройство личности – это нозологическая единица, это диагноз, который характеризует патологически измененный характер. Но, естественно, этот патологически измененный характер никогда не имеет признаков шизофрении как заболевания, то есть бреда, псевдоглюцинации, от психических автоматизмов мы там не наблюдаем. Преимущественно, как я сказал, это то, что относится к негативной симптоматике. И, наконец, то, что, как автор назвал советским языком, велотекущая шизофрения, или то, как это называется сейчас, шизотипическое расстройство. Это нозологическая единица, эта дефиниция не рекомендована Всемирной организации здравоохранения для частого использования. Почему? Потому что шизотипическое расстройство характеризуется очень похоже на шизоидную психопатию, то есть набором негативной симптоматики шизофренической, то есть та же самая апатия, булия, амбивалентность, аутизм. А можно сказать, что той же самой и шизотимией, то есть отсутствием вот этой вот целостности в личности, а сочетанием а разных противоположно направленных зачастую проявлений, как в эмоциональной, интеллектуальной, мистической а сфере, в сфере влияния, в сфере, в сфере а эмоционально-волевой, и при, шизо, шизоидной, и при шизоидной психопатии, и при шизотипическом расстройстве эти проявления не достигают уровня симптомов шизофрении. То есть и при шизоидной психопатии, и при шизотипическом расстройстве мы не наблюдаем, как я уже сказал, ни галлюцинации, ни бреда, ни психических автоматизмов, ни кататонических проявлений шизофрении. Ничего этого нет. В основном негативная симптоматика, плюс вот это вот явление схизиса, расщепления целостности личности, наличие не скоординированных с собой, не объединенных в рамках единого психики процесса. В чем разница между, в таком случае, между шизоидной психопатией и э, психотипи, э, шизотипическим расстройством? Разница в том, что, как я уже сказал ранее, шизоидное расстройство личности – это патологически измененный характер, который не имеет фактически ни начала, ни конца заболевания. А шизотипическое расстройство – все-таки расстройство заболеваний, которое формируется у человека не одновременно с характером, а возникает в какой-то определенный временной период. Ну, как правило, и как шизофрения для мужчин – это период 20-30 лет наиболее часто, для женщин – 30-40. Понятно, что такая диагностическая единица, как шизотипическое расстройство, имеет крайне расплывчатые диагностические критерии. Поэтому она не рекомендована Всемирной организации здравоохранения для частого выставления в качестве диагноза. В то же самое время, на мой взгляд, наличие такого диагноза оправдано, потому что выставленный единожды диагноз шизофрении крайне тяжело отменить. А последствия постановки такого диагноза для человека могут быть очень тяжелыми. Мы уже говорили даже о таком как расстройстве, как органическое эмоционально-лобильное расстройство, смотрим ссылку на экране, что оно уже приводит к тому, что человек не может получить справку для вождения машины, не может устроиться на работу, не может владеть оружием и так далее, и так далее. Что уж говорить про такое заболевание, как шизофрения, это, это инвалидизирующий диагноз. Поэтому в том случае, когда мы не имеем абсолютно однозначной, четкой, стопроцентной уверенности, что это да, это шизофрения без всяких вариантов, тогда допустяется постановка вот такого вот промежуточного аморфного диагноза, как э, шизотипическое расстройство. Понятно, что это не лучший вариант, но, собственно, поэтому ГОС его и не рекомендует. А, то, что касается а, конституции, психотипа, темперамента, характера, который может предшествовать развитию шизофрении. То есть, как сформулировал автор письма, 
только ли из людей с шизоидным характером вербуются будущие обладатели шизофрении. Нет, совершенно не обязательно. То есть наличие шизоидных черт характера, как в рамках шизоидного расстройства личности, шизоидной психопатии, о чем мы говорили ранее, так и в рамках шизоидной акцентуации, совершенно не означает, что у этих людей должна развиться шизофрения. Они совершенно благополучно могут со своими шизоидными чертами жить всю жизнь и жить вполне благополучно, если мы говорим про шизоидную акцентуацию, это не мешает повседневной жизни. Менее благополучно, если это шизоидное расстройство личности, конечно, но тем не менее совершенно не обязательно, что у них разобьется шизофрения. И обратная ситуация. Даже если у человека не было никаких признаков а, шизоидности в характере, но он не может быть гарантирован от того, что шизофрения у него не разобьется. Как правильно автор указывает, да, а шизофрения генетически детерминирована, но опять-таки никогда на 100%. То есть даже у однояйцевых близнецов, то есть у людей с идентичным, казалось бы, геномом, при наличии шизофрении у одного, развитие шизофрении у второго встречается не более чем в 50% случаев. Даже при одинаковом, практически одинаковом геноме. Если мы говорим о развитии шизофрении, это заболевание, которое развивается совершенно вне зависимости от наличия шизоидных черт характера или их отсутствия. И оно зависит, безусловно, от генетики, но никогда на 100%. Есть данные, да, что среди людей, которые заболевают шизофренией, процент людей с шизоидными чертами все-таки больше, чем в целом по популяции, но опять-таки это не является достоверным диагностическим критерием. Еще раз хочу сказать, что здесь надо э, учитывать и то, что э, сам момент начала заболевания шизофрении достаточно сложно определить с точностью до дня и часа. Зачастую программальный период, когда шизофренические черты уже начинают проявляться, симптомы формируются, затягивается на несколько лет, и мы тогда не можем четко говорить, что же это у него было все-таки, шизоидные черты характера, либо это была уже программа шизофрении как заболевания. То есть, как вы видите сами, проблема очень сложная, она, безусловно, требует индивидуального подхода, детального, тщательного разбора, ну и, конечно, принятие каких-то скороспелых, быстрых решений, и уж тем более постановки диагнозов здесь совершенно недопустимы. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание, всего вам хорошего.